大家好，我是慧慧，红薯不要光蒸着吃了。今天给大家分享一个好吃的做法，非常的香甜又美味，我们一起来看一下吧。首先把红薯皮去掉，红薯切成薄片把红薯放入蒸屉上面，盖上盖子，大火蒸熟。准备三百克的红豆，提前一个晚上泡发，像这个样子就可以了，体积已经明显变大了。直接把它铺到笼屉上。手在上面给它戳几个洞，这样蒸食的会快一些。盖上盖子，大火把它蒸熟，把红薯直接倒入大碗里，给它捣成泥。量至常温，倒入三克的酵母粉，放入五克的白砂糖，用筷子给它搅一搅。少量多次的倒入面粉，面粉的量要根据红薯的含水量来决定。搅成棉絮状，上面揉成面团儿，揉成一个软硬适中的光滑面团儿。盖上盖子，醒发两倍大。蒸好的红豆放入大碗里，放入两勺白砂糖，搅拌均匀。我们的红豆馅儿就做好了。面团已经醒好了，看一下里面满满的蜂窝状，把它放到案板上揉搓一下排气。把它揉成一个光滑的面团儿，把大碗铺在上面，给它醒发五分钟。案板上撒多一点的干面粉，把面团放在中间，用擀面杖给它擀成一个长方形的大面片擀成这样一个大面片把调好的红豆馅给它铺在上面，全部铺匀之后呢，给它用手按压一下，这样更加的紧实。然后从上面往下给它对折，从下再往上对折，把边缘给它整理齐，在正反面都给它擀一擀，擀匀。擀好的这个厚度呢，大约在一厘米左右，切去不规则的边缘。再给它切成小块盖上保鲜膜，二次醒发两倍大。看一下这个红豆小饼已经醒发两倍大了，拿起来轻飘飘的，这样就行了。电饼铛小火预热，表面刷上一层薄油，直接把生坯放入里面。盖上盖子，先烙一分钟。底部烙至定型变色后，给它刷油翻面盖上盖子，再烙一分钟。最后烙至两面金黄，按压能快速回弹，说明就熟了。出锅，我们的红薯蜜豆小饼就做好了。这样子做，蓬松又暄软。看一下，表面是满满的红豆。吃起来真的是柔软又香甜，有营养，味道好，而且做法也是超级的简单。喜欢的朋友们就赶紧试一下吧。喜欢慧慧的视频，请点击关注、转发，拜拜。